ഹലോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായം പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ബെൽ ബെൽ അയക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സമകാലികർ എഴുതിയ ചരിത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഏത് പേരിലാണ് അനാൽസ് എന്നാണ് സമകാലികർ എഴുതിയ ചരിത്രമാണ് അനാൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റലിയിലെ ടൈബർ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഏതാണ് അതാണ് റോമൻ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലെ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന റോമാ നഗരം ടൈബർ നദിയുടെ തീരത്താണ് റോമാ നഗരം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ആദിമ റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്നും അന്തിമ റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്നും അപ്പോൾ ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിനെ പറ്റിയെല്ലാം വിശദമായൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആദിമ സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അന്തിമ റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആദ്യമ റോമാ സാമ്രാജ്യം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ അന്തിമ റോമാ സാമ്രാജ്യം ഇറാനിയന്മാർ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഭാഷ ഏതാണ് അരാമിക് ഭാഷയാണ് ഇറാനിയന്മാർ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയാണ് അരാമിക് അഗസ്റ്റസ് സ്ഥാപിച്ച ആ ഒരു ഭരണകൂടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് അഗസ്റ്റസ് സ്ഥാപിച്ച ഭരണകൂടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് പ്രിൻസിപ്പേറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് പ്രിൻസിപ്പേറ്റ് പ്രഥമ പൗരൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രിൻസിപ്പേറ്റ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പേറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് പ്രഥമ പൗരൻ ക്രിസ്തു മതത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തി ആരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാണ് ക്രിസ്തു മതത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തി ആരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു നാണയം ഏതാണ് നാലര ഗ്രാം പരിശുദ്ധി വരുന്ന സോളിഡസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു നാണയമാണ് നാലര ഗ്രാം പരിശുദ്ധിയുള്ള സോളിഡസ് എന്ന നാണയം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താരിഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് തബരി താരിഖ് തബരി ഇനി മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചത് മെക്കയിലെ ഖുറേഷി ഗോത്രത്തിലാണ് മെക്കയിലെ ഏത് ഗോത്രമാണ് ഖുറേഷി ഗോത്രം ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഹിജ്റ വർഷം ആരംഭിച്ചത് സി ഇ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹിജ്റ വർഷം എന്താണ് ഹിജ്റ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയും അനുയായികളും മെക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്മരണക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിജ്റ വർഷം അതുപോലെ ഹിജ്റ കലണ്ടർ ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പാഠത്തിനകത്ത് പറയുന്ന കുരിശ് യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് കുരിശ് യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത് കുരിശുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിംസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മതക്കാർക്കും ഉള്ള വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറൂസലേം പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് കുരിശുദ്ധം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതന്മാർ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഉലേമ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുസ്ലിം നിയമങ്ങൾ ഷെരിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് മാലിക്കി ഷനഫി ഷാഫി ഹൻബലി ഇനി കാനൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ഇബൻ സിന കാനൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാണ് ഇബൻ സിന ഷാനാമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ഫിർദൌസി ഷാനാമ ഫിർദൗസി ഉമയദ് ഭരണത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് മുവാവിയ ഉമയദ് ഭരണത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് മുവാവിയ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ റോമിലെ ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തി ആരാണ് അഗസ്റ്റസ് സീസർ ആണ് റോമിലെ ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തി അഗസ്റ്റസ് അഗസ്റ്റസ് സീസർ റോമാ
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഖലീഫ ആരാണ് അബൂബക്കർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഖലീഫ ആദ്യത്തെ ഖലീഫ അബൂബക്കർ ആണ് ഉമയദ് ഡൈനാസ്റ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഉമയദ് ഡൈനാസ്റ്റി സ്ഥാപിച്ചതാണ് മൗവാവിയ ഉമയദ് ഡൈനാസ്റ്റി മൗവാവിയ അബ്ബാസിദുകളുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ബാഗ്ദാദ് അബ്ബാസിദുകളുടെ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദ് മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് രംഗത്തെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെ എളുപ്പമാക്കി തീർത്താം ബിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ചെക്കുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളും ഇവയെല്ലാം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതായത് മുസ്ലിം സമുദായം ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് ബിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ചെക്കുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇനി മുഹമ്മദ് നബി അന്തരിച്ച വർഷം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സി ഇ ആണ് പേർഷ്യൻ കാവ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് രുദഗി പേർഷ്യൻ കാവ്യത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് രുദഗി മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ മംഗോളിയൻ ആദ്യകാലത്ത് നൊമാഡിക് വർഗക്കാരുടെ സമൂ ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മംഗോളിയന്മാർ ആദ്യകാലത്ത് നൊമാഡിക് വർഗക്കാരുടെ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ചെങ്കിസ് ഖാൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൊറിയർ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ആവിഷ്കരിച്ച കൊറിയർ സമ്പ്രദായം യാം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ചെങ്കിസ് ഖാൻ തയ്യാറാക്കിയ നിയമാവലി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചെങ്കിസ് ഖാൻ തയ്യാറാക്കിയ നിയമാവലി യാസ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താണ് ക്യുബ്കർ ടാക്സ് ദ്രുത കൊറിയർ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി മംഗോളിയൻ ദേശാടകർ കാലിക്കൂട്ടങ്ങളെയോ കുതിരകളെയോ പത്ത് ശതമാനം സംഭാവനയായി നൽകിയിരുന്നു ഈ ദേശാടകർ സ്വമനസാലെ സംഭാവനയായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിനെയാണ് ക്യുബ്കർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുബ്കർ ടാക്സ് ഇനി മംഗോളിയൻസിൻ്റെ ക്യുരിൽ തായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യുരിൽ തായി ക്യുരിൽ തായി എന്ന് പറയുന്നത് മംഗോൾ ഗോത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ക്യുരിൽ തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗോളിയന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് താമ എന്താണ് താമ ഒരു സൈനിക സംവിധാനത്തിനാണ് താമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് യാം എന്താണ് യാം അതായത് ചെങ്കിസ് ഖാൻ തയ്യാറാക്കിയ കൊറിയർ സംവിധാനം കൊറിയർ സംവിധാനമാണ് യാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യാം ഒരു കൊറിയർ സമ്പ്രദായം യാസ യാസ എന്താണ് നിയമാവലിയാണ് യാസ ഇനി ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ പുത്രന്മാരിലെ അതുപോലെ ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഒരു കുറേ പുത്രന്മാരുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ച മകനാണ് തോലെ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉ